Senhor, crianças, é, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar mais um culto para a glória do nosso Senhor Jesus, que até aqui nos sustentou. Então, vocês prestem atenção, abrem o coraçãozinho e abrem o ouvidinho, para que a palavra venha entrar e cair no coraçãozinho de vocês. Antes de orar, eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que se encontra em Salmos 66, que diz assim, Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as, toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão terrível és tu, nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti ou teus inimigos, toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão, cantarão o teu nome, então, toda a terra louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Então, abra o coraçãozinho de vocês mesmo nessa tarde, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha de encontro, Senhor, ao nosso culto. Toma cada criança nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor vai guardando eles debaixo das Tuas potentes mãos, meu Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vai confortando, vai dando entendimento da Tua Palavra, Senhor, que nem impedimento venha até eles neste momento, Senhor. Agora é momento de Te adorar e de bendizer o Teu Santo Nome, Senhor, que eles venham abrir o coraçãozinho deles, que eles venham dar lugar, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como a palavra do Senhor está dizendo, louvai ao Senhor. Então, vamos ficar de pé e vamos para o nosso primeiro louvor.
crianças, vamos dar início à nossa história. Lembra que no culto passado, a tia Nayara contou para vocês a destruição do muro, porque pecaram e Deus ficou muito entristecido. E ali o muro de Jerusalém foi destruído totalmente, só que o Senhor, pela sua misericórdia, levantou Neemias para que Neemias pudesse ali estar trabalhando e fazendo a obra e reconstru reconstruindo todo o muro novamente. Porque o Senhor, ele nos levanta para fazer uma grande obra. Cada um tem seu chamado aqui na terra. Eu tenho um chamado, a tia Nayara tem outro e assim vamos. O Senhor, ele sempre nos usa para que a obra não venha parar. E eu quero estar lendo aqui para vocês em Neemias, capítulo 6, e o versículo 3, que diz assim, E enviei-lhe mensagem a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque se eu descer esta obra, enquanto eu a, eu a deixasse, fosse ter convosco. Então, Neemias está falando aqui que ele não poderia descer ali de cima do muro, porque se ele descesse, a obra ia parar. E a obra não poderia parar, porque ele estava fazendo uma grande obra. Só que, quando Deus nos levanta para fazer algo, o inimigo ele não gosta, o inimigo ele fica furioso. E assim foi na vida de Neemias. Neemias estava ali construindo aquele muro ali, e Sambalate estava sempre é, querendo atrapalhar a obra que Neemias estava fazendo. Então, Tobias e Sambalate, eles ficavam sempre chamando Neemias para conversar. Só que o que eles estavam armando? Eles estavam armando uma emboscada para Neemias cair. Eles chamaram o Neemias para longe para conversar com Neemias para que ali fosse atrasada a obra, que eles não queriam, eles estavam furiosos, porque a obra do Senhor estava sendo feita, então eles levantaram ali aqueles muros, Neemias levantou o muro ali, e Sambalat ele não gostou, ele ficou muito furioso, e queria, porque queria que Neemias parasse, então por quatro vezes eles vieram e chamaram, para que Neemias descesse, ah, vamos ali conversar, ah, vamos ali tomar um café, ah, deixa essa obra aí que depois eu continuo. E Neemias falou, não, eu não posso descer, a obra não pode parar, porque quando Deus nos chama para fazer a obra, a obra tem que ser feita com perfeição. Então eles não gostaram. E Neemias ali, Deus usou Neemias grandemente, deu força ali para Neemias fazer aquele muro. E aquele muro foi construído em 52 dias. Deus deu força para Neemias. Deus foi tirando o cansaço. Deus foi é, ali tirando os inimigos ali do caminho de Neemias. Que eles foram se levantando. Sambalat foi se levantando. Tobias foi se levantando. Aí veio também é, ali as perseguições para que ele se entristecesse mesmo e parasse a obra. Só que o nosso Deus, quando Deus fala que vai fazer a obra, a obra ela vai ser feita, independente, independente de quem for, independente de quem se levantar contra, Deus vai tirando. E assim foi na vida de Neemias. E o Senhor ali usou Neemias grandemente. E Neemias levantou aquele muro é, em 52 dias e colocaram as 12 portas daquele muro. O Senhor deu capacidade para ele e ele ficou tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Então, as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que Deus havia ajudado Neemias. Todas as doze portas foram colocadas no lugar, foram nomeadas porteiros, é, cantores e levitas. Foi feita a lista dos exilados. Então, crianças, tudo foi feito ali com perfeição. Embora o Neemias foi ali perturbado, o Neemias foi ali talvez até xingado, o povo ficou ali com uma fúria muito grande. 
mas a obra foi feita e o nome do Senhor foi glorificado. Então, com tudo isso, aprendemos o quê? Aprendemos que o Senhor, quando nos levanta, Ele nos capacita, Ele não nos deixa envergonhado. Então, muitas das vezes, o inimigo ele se levanta para que nós nos entristecemos e paramos a obra. Só que a obra é de Deus. E quando Deus fala que Ele vai nos usar na terra, Ele nos usa, independente de quem for. Então, crianças, é, o povo é, chorava de alegria e Neemias declarava que não se entristecesse, porque a alegria do Senhor é nossa força. Então, o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá alegria e Ele tira toda a tristeza. E assim foi, Neemias nem por um momento se entristeceu, embora os inimigos se levantassem contra ele, ele poderia muito bem ter parado a obra, ele poderia ali ter se entristecido e falado, ah, eu não vou mais fazer isso, ah, não vou mais fazer aquilo, todo dia vem um, todo dia levanta um perturbado e vem falar para mim parar a obra. Todo dia vem um e se levanta me chamando para conversar. Ai, é, eu não vou conseguir fazer esse muro. Não, ele não parou. Ele não parou. E ele continuou trabalhando, ele continuou trabalhando. E dentro de 52 dias, aquele muro foi construído. E ali passou-se e o templo ficou muito bonito. E ali as portas foram colocadas ali naqueles muros. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, muitas das vezes, ai, ah, eu não vou, as pessoas têm muito dessa, ai, ah, eu não vou mais para a igreja porque fulano me entristeceu, ai, ah, eu não vou mais fazer isso porque... Não, crianças, não podemos ser assim. O nosso Deus, ele nos capacita, ele, ele nos chama com amor, ele nos chama com carinho. E aqui, quando ficou pronto, o nome do Senhor foi glorificado. Então, todos fiz, ficaram ali muito felizes. E a dedicação dos muros de Jerusalém, eles celebraram com alegria. Todo o povo ali glorificaram o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor foi glorificado na, ali. Porque lá atrás, por causa do pecado do homem, tudo aquilo foi destruído. Destruíram tudo. Mas o Senhor depois, o Senhor levantou homens com coração limpo, homens com coração puro, para que fizesse novamente... E que o nome dele fosse glorificado sobre a terra. Então, por isso que devemos sempre buscar o nosso Deus. Devemos sempre glorificar o nome dele com alegria. E quando ele nos levanta, ele nos capacita. Então, quando Deus te levantar para fazer a obra, faça. Quando Deus falar que é para você ficar na salinha das crianças, vem ficar na salinha das crianças, mas com alegria. Que o nome do Senhor precisa ser glorificado por nós, para que amanhã é, cre crescemos como homens de Deus, crescemos como mulher de Deus e sempre é, obedecendo a palavra do Senhor e glorificando o teu santo nome. Porque se Neemias fosse rebelde, se Neemias descesse, a obra tinha parado. A obra tinha parado e ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus para fazer aquela grande obra. E ele sabia, e ele queria que a obra fosse concretizada, ele queria ver a obra também, ele queria ver aqueles muros todos de pé novamente, cada porta no seu devido lugar, cada porteiro no seu lugar, para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque se o Senhor falou, se o Senhor prometeu, a palavra do Senhor tinha que ser cumprida. Embora Sambalat tivesse se levantado, é, pode ser quem que se levantar, mas o nome do Senhor é glorificado. O Senhor ele vai limpando, ele vai tirando, ele vai tirando tudo aquilo que seja impedimento para nossas vidas. É, muitas das vezes a gente põe empecilho para não fazer a obra de Deus e o Senhor se entristece. Muitas das vezes, ai, ah, eu não vou quando quando a gente está aqui, né? Quando tudo isso passar novamente, a gente vem para a casa do Senhor. Aí as, as, as tias às vezes põem o hino e a criança fala, mas eu não gosto desse louvor, tia. Ah, é porque tem que ser aquele... Não, tem que ser aquele louvor que Deus colocou no coração das tias. Porque a gente ora para que o Senhor nos mostre. E muitas das vezes vocês não querem fazer a obra, mas a obra do Senhor tem que ser feita. Para que o Senhor se agrade de você, que o Senhor ele abençoe e ele aperfeiçoa. Muitas das vezes, ah, eu não vou fazer isso porque eu não gosto, eu não vou fazer aquilo porque eu não gosto. E não podemos ser assim. 
Neemias poderia muito bem ter falado, ah Deus, eu não vou fazer esse muro, eu não vou levantar esse muro, porque eu estou cansado, todo dia um vem aqui e zomba de mim, Sambalate vem aqui e fala um monte, e eu não quero, aí depois vem Tobias também, aí vem Gessém também, eu não aguento mais isso, então a partir de hoje eu não quero fazer mais esse muro. Não, eles chamaram Neemias por quatro vezes, eles vinham, chamavam Neemias e falavam, ô, oh, desce daí, vamos ali, ô, oh, vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Só que o Neemias lembrou que ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com Deus e ele tinha que estar ali fazendo a obra de Deus, com perfeição. Ele poderia muito bem ter feito a obra de Deus relaxado, mas o Senhor não ia se agradar, o Senhor ia se entristecer com Neemias, Igual ele se entristeceu no passado, quando ele destruiu tudo. Então, ele ali usou Neemias, que afastou ali aqueles três homens da vida de Neemias. Porque eles queriam que Neemias fosse para longe. Talvez se Neemias tivesse ido, poderia algum mal ter acontecido com Neemias. Porque eles planejavam isso. Eles planejavam acabar com tudo ali, para que aquele muro não fosse construído. E que o nome de Deus não fosse glorificado. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Antes de você falar, o Papai do Céu, ele sabe o que está dentro da sua cabecinha. Ele sabe o que você vai falar. E assim foi na vida daqueles homens. Deus sabia que Sambalate, ele poderia fazer alguma coisa com Neemias. Eles ali, eles poderiam ter feito algo com Neemias ali para que a obra não fosse concluída. Não, mas o que, que Deus fez? Deus deu sabedoria para Neemias. Deus tocou na vida do Neemias e falou para o Neemias que não era para ele acompanhar. Não era para ele acompanhar esses três homens porque algo poderia acontecer. Então Tobias, Sambalate, eles ficaram ali furiosos. Mas o nome do Senhor foi glorificado, independente de quem se levanta ou não, Deus não tem medo. Deus foi ali, tocou na vida de Neemias e o nome dele foi glorificado e todos ali glorificaram o nome do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus queridos, vocês ficam aí ó, com essa alegria, com essa força que o Senhor está nos dando todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos alegrando, todos os dias o Senhor está nos levantando. Assim como Neemias, Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Deus vai usar vocês como instrumento de bênção aqui na terra. Então, meus queridos, que vocês fiquem firmes, que vocês continuem orando, que vocês continuem lendo a palavra do Senhor, que continuem obedecendo ao papai, obedecendo à mamãe, que brevemente, brevemente, tudo isso vai passar. Se o Senhor nos guardou até aqui, o Senhor vai continuar nos guardando. Então que vocês não venham a temer, como Neemias, Neemias não temeu aos homens maus, Neemias ficou ali ó, na fiação ali com Deus, fazendo aquele muro ali e orando, para que nenhum mal acontecesse na vida dele, e o nome do Senhor foi, foi glorificado naquele lugar, e muitas vidas através de Neemias, conheceram o verdadeiro Deus que nós servimos, nós servimos um Deus que não é Deus de brincadeira, é um Deus de amor, é um Deus que zela por nós, mas é um Deus de justiça também, ele não gosta de criança desobediente, ele não gosta de criança que responde ao papai e à mamãe, então que vocês fiquem aí e pergunte para o papai do céu, que maneira vocês podem agradar a ele? Neemias agradou a ele levantando aquele grande muro e não deu ouvido para o inimigo, não deu ouvido para aqueles homens mal. talvez eles pudessem fazer algum mal, mas o Senhor guardou Neemias, assim como tem guardado vocês, então meus pequenos, que vocês fiquem aí firme e forte, vamos orar ao Papai do Céu para que vocês sejam o Neemias, que vocês sejam, venham fazer uma grande obra aqui na terra, tá bom? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, visite cada criança neste momento, meu Deus. Que o Senhor venha levantar eles como um canal de bênção aqui na terra, Senhor. Que o Senhor venha usar eles grandemente, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, visite o coraçãozinho de cada um, visite a casa de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é quem nos dá força. Aqui, como diz na Tua Palavra, Senhor... A alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor seja, meu Pai, a nossa alegria, que o Senhor seja a nossa força, que cada dia o Senhor venha nos dar saúde, que o Senhor venha restaurar a nossa fé. Oh, Deus querido, Deus amado, visite cada papai, cada mamãe, 
Vai guardando de das tuas potentes mãos, meu Deus. Vai de encontro à vida financeira de cada um, Senhor. Oh, meu Pai, toma cada um nas tuas mãos. Derrama da tua glória, da tua misericórdia. Que o Senhor vai de encontro a cada casa, meu Pai. A cada lar. Aonde a tua palavra, meu Pai, for ouvida, meu Pai. Que a sementinha venha a ser germinada. E que o teu nome venha a ser glorificado. Assim como foi glorificado ali em Jerusalém, meu Pai. A tua palavra se renova a cada dia, meu Deus. E eu creio que eles vão ser, meu Pai. Um grande homem de Deus, grandes mulheres de Deus, o Senhor vai usar cada um grandemente, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus pequenos, continue aí guardadinho que o Papai do Céu está cuidando de vocês. Beijo. Então, crianças, agora a gente vai para nosso último louvor. Levanta todos, ó, vamos glorificar a Deus. Vocês continuem aí, firmes e fortes. Agora vamos orar para a nossa nação, para que Deus continue nos guardando e nos livrando. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez entramos na Tua presença, meu Deus, para que o Senhor venha guardar, meu Pai, a nossa nação, que o Senhor venha guardar. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai de encontrar cada hospital, meu Pai. Que o Senhor vai livrando, vai curando, meu Deus, que o Senhor vai salvando, vai libertando vidas, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vem de encontro a esse Brasil, meu Deus. Ó oh, Pai querido, Pai amado, que vida seja, Senhor, resgatada a Ti. Que vidas venham se prostrar diante de Ti, meu Pai. Ó oh, Pai querido, Pai amado, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, fiquem aí ligadinho no próximo culto, tá bom? Tchau!